So, hello everyone, a very 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 good morning. So, first of all, Kalil in the video, I will tell you a lot of thanks. So, I will tell you in this video, we will see the daily current affairs on April 25. So, April 25, we will see the current affairs. Let's get into the video. So, you know, the video is the first time we have a Telegram group. Now, we have officially 5,000 members joined. So, we have to tell you a little bit. First of all, a great congratulations in our group. So first of all, thank you very much. And you know, Rishi told us, 5,000 members, we are going to study, we are going to down, we are motivated, we are going to achieve something, we are going to encourage. And last but not the least, I am going to tell you a success story. Now, we are going to learn a group. If you are watching this video, you are going to join these two groups. It will be very, very, very useful for your studies. So yes, அடுத்த படியாக ஒரு முக்கியமான நியூஸ் சொல்கிறேன் ஸோ மார்க் அண்ட் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை வந்து தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு சொல்லும்போதே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கோல்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் லாக்டவுன் பீரியட் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் ஒன்று நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ இதை பற்றினா வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஐ பட்டன் உங்களுக்கு மேலே வரும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் போய் நினைஞ்சிப்பீங்க ஓகேங்களா எஸ் அடுத்தபடியாக நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏப்ரல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ரெகுலராக படிக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐ பட்டன் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸோட பிளே லிஸ்ட் வச்சுருப்போம் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரம் த டே ஒன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதே போல் நம்ம சேனல் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ மிக நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்டிஸும் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஓகேங்களா சே எஸ் லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் செக்ஷன் ஆபி சோரிஸ் லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ ஆபி சோரிஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டர்ஸ் Shirley Knight passes away. She won a Tony Award in which year? That's what they're talking about. So, they're talking about a very low level actress in America. They're talking about a recent year. So, they're talking about a Tony Award. They're talking about a question. The right answer for this question is 1976. Now, they're talking about a fans. 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 Now, Mike is clear. Okay. So, they're talking about a fans. எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டீஸை சுற்றி சுற்றியாக இருக்க போது இன்னொன்று கொஞ்சம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் லெட்ஸ் கெட் இன் த வீடியோ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸில் தான் அங்கே வந்து அந்த டோனி அவார்டு வாங்கினாங்க எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரில நம்ம வந்து அமெரிக்கன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவார்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அதாவது அமெரிக்கன் ஏஇ ஏ அதாவது அமெரிக்கன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவார்ட்ஸ் மூணு அவார்டு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்குள்ளே மூணு என்னென்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு நோட் பண்ணுறேன் ஒன்று ஆஸ்கார் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோனி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏமி ஓகேங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அவார்டு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ என்னுடைய டவுட் என்னென்னா எத்தனை பேத்துக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஆஸ்கர் இஸ் ஃபார் ஃபிலிம் சினிமா படம் ஹாலிவுட் படம் அதுக்காக கொடுக்குற அவார்ட் டோனியும் ஏமியும் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ சொல்லியிருந்தேன் டோனி ஸ்டார்க் நம்ம அயன்மேனை பார்க்குறதுக்கு எங்கே போவோம் தேட்டருக்கு தான் போவோம் ஸோ தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு கொடுக்கப்படுற அவார்டு தான் இது அதே போல் ஏமி ஏமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படங்கள் இப்போ கம்மியாகிட்டே வருது ஏமி ஜாக்சனுக்கு அப்படியே வயசு ஆகிட்டா அவங்க எங்கேயோ போவாங்க நம்ம ஊர் ஹீரோயின்ஸ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஹீரோயின் நடிப்பாங்க ஹீரோயின் நடிப்பாங்க கொஞ்சம் வயசு ஆனதுக்கப்புறம் சீரியல் நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க டிவி சீரியஸில் ஸோ அது மாதிரி தான் அது குளூவாக சொல்லியிருந்தேன் ஏமி அவார்ட்ஸ்னா ஃபார் த டிவி சீரியஸ் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த அம்மா வாங்கின அவார்ட் டோனி அவார்ட் டோனி அவார்டு எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் நீங்கள் கேட்கலாம் இவங்க டோனி அவார்டு மட்டும் தான் வாங்கியிருக்காங்க நோ இவங்க ஏமி அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க அப்போனா இவங்க போத் தேட்டர் அண்ட் டிவி ஆர்டிஸ்ட் ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்ட்ரஸ்ஸு தேட்டர்லேயும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அதே போல் டிவி ஆர்டிஸ்ட்லேயும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்திருக்காங்க ஸோ இதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் நேற்று கூட உங்களுக்கு ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் பற்றின ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்திருக்கும் ஆபீஸ் ரீஸில் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யார் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடலாம் அவங்க இறந்து கூட போயிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாடகத்துக்காக அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்காக வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அவார்டிங் கொடுத்தாங்க நேற்று பார்த்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அகெய்ன் இன்னைக்கு ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஆபீஸ் ரீஸ் ஆயிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டி சம்தி
அதே மாதிரி தான் இவரும் தான் ஆஸ்திரேலியா ஸோ ஷேன் வாட்ஸன் மாதிரி இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவர் தான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு கிரிக்கெட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இவரும் இந்த எந்த பீரியடோட கிரிக்கெட்டர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஓகேலா நைன்டீன் செவன்டீஸோட கிரிக்கெட் பிளேயர் இவர் விளையாண்ட காலத்தில் தான் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயரான சி கே நாயுடு ஓகேலா சி கே நாயுடு விளாண்டார் இவரை கௌரவிக்கும் விதமாக தான் ஒரு இரண்டு பேருக்கு இதே சி கே நாயுடு அப்படிங்கிற அவார்டை கொடுத்தாங்க அந்த ரெண்டு பேர் பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இப்போ ப்ரீமியரில் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நான் காலையில் செக் பண்ணுறேன் ஓகேலா எஸ் காய்ஸ் ஸோ அடுத்த நியூஸ் கிளப் போயிடலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இது வந்து ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இது மட்டும் கிடையாது ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் லெஸ் கிரிட் இது வீடியோ ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்து வந்தலாம் எஸ் ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் டேஸ் தான் இந்த ஏப்ரலில் இருக்க போகுது லெட் சி த வேர்ல்ட் டே ஆஃப் லெபாரட்ரி அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா லெபாரட்ரி அனிமல்ஸ்க்காகவே ஒரு வேர்ல்ட் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது எப்போன்னு கேட்குறாங்க இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஆன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஓகேலா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இந்த வேர்ல்ட் லெபாரட்ரி டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த பஞ்ச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் டேஸ் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வீக்னஸ் சொல்லலாம் ஸ்பெசிஃபிக்டாக வேர்ல்ட் டே ஆஃப் லெபாரட்ரி அனிமல்ஸ் ஸ்பெசிஃபைடாக டேன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போடலாம் அதே சமயம் லேப் அனிமல் வீக் இதுவும் அதே தான் பட் அனிமல் வீக்காக கேட்டாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஏப்ரல் அப்படிங்கிறது நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் வேர்ல்ட் இம்யூனைசேஷன் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் கேர்ள்ஸ் ஐடிசி டே இங்கே ஒன்று முக்கியமாக ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் வேர்ல்டு மலேரியா டே இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டேஸ் ஏன் அப்படின்னா இந்த அன்றைக்கி தான் முதல் முதல்ல மலேரியாவை முற்றிலுமாக அழித்தாங்க மலேரியா வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை கொண்டு கொடுத்து கொடுத்துருந்தது பட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மலேரியா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி தான் இது பற்றி நீங்கள் இந்த டேவில் தான் அது வந்து பியூராக குணமாச்சு அதுக்காகவே ஒரு டேவே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க கூடிய சீக்கிரம் வேர்ல்டு கொரோனா டே வரும்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த அன்றைக்கி கொரோனா உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நியூஸை நம்ம கேட்க தான் ஒவ்வொருத்தரும் அவளோட வெயிட் பண்ணிருக்கோம் டெஃபினெட்லி த டே வில் கம் ஸோ அடுத்தபடியாக ஒன்று பார்த்துடலாமா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் அகேன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகேட்ஸ் டே இஸ் அப்சர்வ் குளோபலி ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏப்ரல் எவ்ரி இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகேட்ஸ் டே மார்க்ஸ் தி ஆனிவர்சரி ஆஃப் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ஓகேலா ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ கான்ஃபரன்ஸ் ஓகே இப்படிங்களா இப்படி சொல்லுவாங்க எதுவுமே புரியாத மாதிரி இருக்குல்ல இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் பாருங்க இப்போ என்ன கொஸ்டினா திஸ் இயர் இஸ் டேஷ் அதாவது எத்தனாவது எடிஷன் இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஆனிவர்சரி ஆஃப் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ கான்ஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ நான் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க த ரைட் ஆன்சர் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா எழுபத்தஞ்சாவது கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது எழுபத்தஞ்சாவது ரிமம்பரன்ஸ் டே தான் ஆனிவர்சரி டே தான் அது இப்போ பாருங்களேன் நைன்டீஸ் ஃபார்ட்டிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூஎன் இருக்காங்களா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிற ஐம்பது டிஃப்ரெண்ட் நேஷன்ஸோட டெலிகேட்ஸ் டெலிகேட்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு 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 ஸ்பெஷல் பர்சன்ஸ் சீஃப் பர்சன்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வைக்கிறாங்க நம்ம ஃபர்தராக என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபர்தராக ஒரு வேர்ல்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மீட்டிங் மாதிரி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாங்க இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் ஓகேலாம் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதை செலிப்ரேட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முத முதல்ல இவ்வளோ கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஒரு இவ்வளோ டெலிகேட்ஸ்லாம் பார்ட்டிஸ் பண்ண ஒரு மீட்டிங் அது அப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ ரெமம்பர் பண்ண வேண்டிய டே அது ஓகேலாம் உலகம் முழுக்க இருந்து முக்கியமான நபர்கள் ஒரே இடத்துல கூடின ஃபஸ்ட்டு தடவை அதுதான் யுனைடெட் நேஷன்ஸில் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுங்கிற ஞாபகார்த்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகேட்ஸ் டேன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் இதுக்கு பேர் டெலிகேட்ஸ் டேன்னு மாறிச்சு டெலிகேட்ஸ் மீன் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தது இல்லையா டெலிகேட்ஸ் வந்திருக்கவங்களாம் வெல்கம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எல்லா ஸ்பீச்லையும் சொல்லுவாங்க அது மா அப்படின்னா சீஃப் பர்சன்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்லாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிசிடிவி கேமரா என்ன வேலை பார்க்கும் யார் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கீனாக நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம அஞ்சாவது வகுப்பு படிக்கும்போது கிளாஸ் லீடராக ஒருத்தனை போடுவாங்க அது எதுக்கானால் வேறு வேறு பொறுப்பெல்லாம் இருக்காது ஏமவன் பேசுகிறான் ஏமவன் டெஸ்ட் நோட் கொண்டு வரல யார் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி அடிக்கிறாங்க எக்ஸாமில் யார் ஹோம் ஒர்க் பண்ணல இப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்காக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர்னால் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டு இல்லை நம்ம இந்தியாவில் ஒரு நேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷனாக நடக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் கீனாக வாட்ச் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் யாராவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது க கரப்ஷன் பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து ப்ரைபரி வாங்குறாங்களா இப்படிலாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அந்த விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸருங்க மாதிரி ஒரு நோட் பண்ணி சொல்லணும் அதுதான் உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நான் நிறைய இந்த மாதிரி கார்ட்டூன் பிக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே காரணம்னா விஜிலன்ஸ்னாலே இந்த பொம்மை ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அது அதோட கான்செப்ட் தான் அந்த ஃபன் ஸ்டாப் ஆகி அதெல்லாமே கூட ஏன்னா அந்த பொம்மைகளை பார்த்தாலும் நமக்கு மைண்டில் அப்படியே நிற்கும் எனக்கு அப்படி தான் புரிஞ்சுது ஸோ அதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்பினேன் ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர்னால் பார்த்தாலே என்னமோ நோட் பண்ணுறா அப்படின்னா ஒரு ஒரு சர்வேலிங் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவர் தான் ஒரு சஞ்சய் கோதாரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பேற்றிருக்கார் சீஃப் விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸராக லேக்ஸ் இது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இன்றைக்கி நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வீடியோஸ் இருக்குது முக்கியமாக பேங்க் ரப்ஸி அண்ட் இன்சால் இன்சால்வன்ஸ் அண்ட் பேங்க் ரப்ஸி ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லேட்ஸ் கெட் இட் த பேங்கிங் வீடியோ எஸ் இப்போ பேங்கிங் வீடியோவில் பேங்கிங் அவேர்னஸில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வோடஃபோன் ஐடியா டைஸ் அப் வித் பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஓகேங்களா பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசார்ஜ் சாதி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமை இனிஷியேட் கொண்டு வராங்க இது என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வித் விச் பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்னா பேடிஎம் ஓ சாரி நான் இங்கேயே போட்டேன்னா நானே உங்களுக்கு ஆன்சர்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வோடஃபோன் ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க்கோட சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு ரீசார்ஜ் சாதி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து ஒரு ஆன்லைனில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஐடியா ஐடியா மொபைலே இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வோடாஃபோன் மொபைல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேடிஎம்மில் ஒரு அக்கௌண்ட் மாதிரி ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் அப்போ மெர்ச்சண்ட்டாக மாறிடுவீங்க மெர்ச்சண்ட்டாக மாறிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஐடியா ஃபோன் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் பேடிஎம்மில் ஒரு இந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் சாதி ப்ரோக்ராமில் இணைஞ்சிட்டேன்னா நான் ஒரு மெர்ச்சண்ட் ஆகிடுவேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி தரணும்னு வச்சுக்கோங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு என் தம்பிக்கு இல்லை எங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு இங்கே இல்லை ஏரியாக்காரங்களாம் நான் ரீசார்ஜ் பண்ணி தரணும்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துருவேன் இவங்க எனக்கு காசு கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஆனால் இதுக்கு எனக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும் அதாவது வெறும் ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுத்தே சம்பாதிக்கலாம் இதை வந்து இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணணும் எங்கே போவோம் ஒரு கடைக்கு போய்ட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்போ அவங்களுக்குலாம் என்ன நானும் யோசிப்பேன் இவங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் இதில் இது பேசாமல் நம்மக்கிட்டே டேரெக்டாக ரீசார்ஜ் பண்ணலாமேன்னு யோசிச்சிருக்கேன் ஆனால் அதில் அவங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் இருக்கும் ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் இங்கே பட் ஆனால் அது ரொம்ப லிமிட்டடாக இருந்தது அப்போது இப்போ எல்லாருமே பண்ணலாம் யார் வேணால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு பெரிய கமிஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான இஷ்யூ இதோட பேக் எண்ட்ல எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்கனாமிக் சைடாக எடுத்து பிரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதன் மூலியமாக இந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் மூலியமாக வோடாஃபோனோடதும் ஐடாவுடைய ஷேர்ஸ் நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இது ரெண்டு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஏன்னா அரௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஷேர் வேல்யூஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் இதுக்கு நினைக்கிற பிஸ்னஸ் பார்ப்போமா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேடிஎம் ப்ளூ இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வராங்க நீங்கள் வந்து இப்படி ஆனால் உங்களுக்கு கமிஷன் இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஐடியா மொபைல்ஸ் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதில் பேமெண்ட்டுக்கும் பேடிஎம்க்கும் ஒரு லாபம் ஏன்னா பேடிஎம் ஆப் யூஸ் பண்ணி ரீசார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் ஒரு லாபம் இதன் மூலிமா ஓடஃபோன் ஐடியாவுக்கு ஒரு லாபம் அதிகமாக இந்த மொபைல்ஸ் வந்து
ஓட ஃபைன் ஐடியா ப்ளஸ் பேடிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரீசார்ஜ் சார்ஜ் அப்படின்னா ஓ அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஓட ஃபோன் ஐடியாவும் பேடிஎம்மும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரீசார்ஜ் சார்ஜிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் ரிமம்பர் பண்ணிக்கலாம் பெருசு பெருசாக எழுத தேவையில்ல ஒரு தடவை அண்ட் முக்கியமான விஷயம் தயவு நல்லாவே ஞாபகம் வந்தது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேர் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எழுதி படிக்கவா எழுதி படிக்கவா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க திஸ் இஸ் தி ரைட் டைம் டு ரைட் அண்ட் ஸ்டடி ஏன்னா இங்கேருந்து உங்களுக்கு நிறைய டைம்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்குது எக்ஸாம்ஸ் மெயின் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நிறைய டைமே கிடைக்குது இங்கேருந்து நீங்கள் எழுதி படிச்சிங்க அப்படின்னா தி பெஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் ஏன் அதை எழுதி படிக்க சொன்ன அப்படின்னா இப்போ கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ்னு ஏகப்பட்ட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துருச்சா இதெல்லாம் மனப்பானம் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு பதிலாக இப்படி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக ஃபார்முலா ஃபார்முலாவாக எழுதி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் யூஸ்ஃபுல் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தலாம் பேங்கிங்கில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் லெட்ஸ் கெட் இன் த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோ எஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துலாம் Central Industrial Security Force வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேஸ் லான்ச்ட் அண்ட் இ ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் நேம்ட் இ கரியாலை ஓகே இ கரியாலை வந்து இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஹூ இஸ் தி டேரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் ஐசி அதாவது சிஐஎஸ்எஃப் அப்படிங்கிற கேட்குறாங்க இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் சிஐஎஸ்எஃப் ஓடுது தயவு செஞ்சு இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ யார் இது கூட டேரக்டர் ஜென்ரல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜேஷ் ரஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ராஜேஷ் ரஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வரலாம் கான்செப்டுக்கு வாட் இஸ் மீன் பை த இ கேரியை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த நம்மளுடைய தாசில்தார் ஆஃபீஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே ஃபைல்ஸாக இருக்கும் இப்போது எல்லோரும் இப்போ இதை டச் பண்ணி டச் பண்ணி தொட்டுகிட்டே இருப்பாங்களா இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் தொட்டுகிட்டே இருப்பாங்களா இப்போ கொரோனா எப்படி பரவுது இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் ஏதோ நம்ம போய் ஏதோ தொட்டதையோ யாரோ தொட்டாங்களோ அப்படிலாம் பரவுது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்துடக்கூடாது இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இந்த டைமில் இப்படி ஒரு இது இப்படி ஒரு பறவைருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொரோனா வந்துச்சு அப்புறம் என்ன தான் பண்ணுறது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் யாரையுமே தொட்டு தொட்டு வேலை செய்ய வேணாம் எல்லாத்தையும் ஆன்லைனில் மாற்று அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எல்லா ஃபைன் டிரான்சாக்ஷனும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டு இருக்காங்க யாருமே ஃபிசிக்கலாக இப்போ ஒரு ஃபைலை தொட்டு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கிடையாது ஜஸ்ட் வை ஹோம்லேயே இருந்துட்டு இல்லை ஆஃபீஸ்லேயே இருந்துட்டு கிளிக் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் மூலிமா என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போ வந்து என் தம்பி இருக்காங்க இருக்கானா அவன் ஏதாவது மெட்டீரியல் கேட்டானா இல்லை உனக்கு நான் கையில் தரமாட்டேன் இப்படி ஆன்லைனில் அனுப்புறேன் சொல்லி நான் ஒரு மெயில் அனுப்பி அவன் வாங்கிப்பான் அந்த மாதிரி ஆன்லைனில் மாற்றிக்கிட்டாங்க எல்லாமே அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ கயிறக்கே அதுலேயே வந்துருக்கு கயிறக்கே கயிறை தொடாத அப்படிங்கிற மாதிரி அதுலேயே இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அடுத்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாசா டெவலப்ஸ் வைட்டல் அப்படிங்கிறது ஓகே வைட்டல் அப்படிங்கிறது ஒன்று டெவலப் பண்ணுவோம் வைட்டல் மீன்ஸ் வாட் அப்படிங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர் ஓகேங்களா ஒரு ஹை ப்ரெஷரில் கூட வேலை செய்யக்கூடிய அந்த வெண்டிலேட்டர் தான் ஃபார் ஃபைட்டிங் த கோவிட் நைன்டீன் வாட் இஸ் தி அப்ரிவேஷன் ஆஃப் வைட்டல் அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கான அப்ரிவேஷன் நீங்கள் நாலு கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு எது தெரிஞ்சாலும் அதை ரைட் ஆன்சர்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெண்டிலேட்டர் இன்டர்வென்ஷன் டெக்னாலஜி ஆக்சசபிள் லோக்கலி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இதை வச்சு ஒரு ஃபன்னி நியூஸ் கூட இருக்குது ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெண்டிலேட்டர்ஸ் நிறைய ஐஐடிஸ் வந்து வெண்டிலேட்டர்ஸ் இல்லை ப்ரோ பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்னு சொல்கிற அந்த ஷூட்டு மாஸ்க் இப்படி நிறைய பேர் நிறைய வந்து இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க திடீர்னு நீங்கள் திரும்பி பார்த்தா நாசா நாசா வந்து இந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எனக்கே சந்தேகம் என்னென்னா அது நாசா வந்து எப்படி இந்த வெண்டிலேட்டர்லாம் அவங்க என்ன மெடிக்கலாக பண்ணுறாங்க நாசா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இதை நாசாவே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கு மட்டும் தான் நாங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு பட் இருந்தாலும் எங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த நல்ல இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் அந்த நல்ல தாட் ப்ராசஸ் வச்சு நாங்கள் வந்து இந்த இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை டெஸ்ட்டுக்காக இப்போ வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சீக்கிரமாக டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா
பஞ்சாயத்து டே எப்போங்கிற மாதிரி ஸோ இட் யூசஸ் ட்ரோன்ஸ் இன் மேப்பிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது என்ன ஸ்கீம்னு போட்டுருங்க இங்கேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா சம்விதா ஓகேங்களா ஸ்வம்மிதா அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்கீமுடைய நேமு இது என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரோன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ வில்லேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறாங்க இல்லை ஒரு கார்பரேட்டை தாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை ஒரு 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 சர்வேலன்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு அதாவது ஒரு சர்வே எடுக்கிற ப்ராசஸ்க்கு இப்போ இந்த வில்லேஜோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கு இதுதான் ஒரு வில்லேஜ் மேப் அப்படின்னா இதில் இந்தியாவிலேருந்து இந்தியா இவங்களோடது இதுலேருந்து இவங்களோட இவங்களோட இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உட்காந்துட்டு மேப் பண்ணுறதுலாம் கஷ்டம் அதுக்கு போல ஒரு ட்ரோனை மேலே அனுப்பி எப்போ மார்க் பண்ணி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இவங்க ஏரியா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இவங்க ஏரியா இவருக்கு வந்து இவன் ஏரியா ஸோ இது வந்து வெட்டியாக இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் காலியாக இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்னஸ் ப பீப்புள் இடம் கேட்டாங்கன்னா இந்த இடத்த கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷுவலாகவே மேப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி தான் இந்த ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க கம்ப்ளீட்லி ஃபார் தி சர்வே பர்பஸ்க்காக ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா சம்விதா அப்படிம்பாங்க சாமி தானே மேலே இருக்குது எப்பயுமே சாமி எப்பயுமே மேலே இருந்துகிட்டே தானே எல்லாத்தையும் பார்ப்பார் ஸோ அதான் சாமிங்கிறது உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சாமி மீன்ஸ் ட்ரோனை யூஸ் பண்ணி மேலே இருந்து கீழே பார்க்குறது ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட் யூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ரீகான்ஸ்டியூட் த நேஷனல் ஷிப்பிங் போர்ட் இட்ஸ் டு பி ஹெடட் பை ஹூம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நேஷனல் ஷிப்பிங் போர்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெஸ் ஆஃப் டூ திங்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் கம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் அவங்க இருப்பாங்க அது ரெண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் கார்ட் ஓகே கோஸ்டல் கார்ட் நம்ம கரையோர காவல் பகுதி இருப்பாங்களே கோஸ்டல் கார்ட் அவங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேவி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கலந்தால் தான் இந்த இந்தியன் ஷிப்பிங் போர்டாக இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் ஷிப்பிங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஷிப்பிங்கிறது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ரெவன்யூ ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம நிறைய பொருள் வந்து ஃபாரின்ஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் நம்ம ஷீ ஏன்னா இந்தியாவை மூணு பகுதி எதில் சுற்றி இருக்கு கம்ப்ளீட்லி வாட்டர் நம்மளுடைய ஷிப்பிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு ரெவன்யூ இந்தியாவுக்கு ஸோ அதுக்காக ஒரு போர்டு வந்து ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அதான் பாருங்க ரீகான்ஸ்டியூட் போட்டிருக்கான் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்புறம் செயல்படாமல் போச்சு இப்போ மறுபடியும் அதுக்காக உருவாக்கியிருக்கான் அது யார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாலினி சங்கர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஹெட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹெட்டாக இருக்க போகிறாங்க ஓகேலாம் இதான் ஒரு முக்கியமான நியூஸ் ஸோ அடுத்த போய் ஒரு நியூஸ் வருது பாருங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அண்ட் இதுக்காகவே ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனே தனியாக நான் வச்சிருக்கேன் இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவர்மெண்ட் சஸ்பெண்டட் அப் டு த்ரீ செக்ஷன்ஸ் இன் ஐபிசி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஒரு மூணு செக்ஷன் அதாவது சட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு மூணு சட்டம் வச்சுருந்தாங்க அதில் அதாவது ஐபிசி செக்ஷனுங்கிறது நிறையா இருக்கு அதாவது ஐபிசினா ஃபஸ்ட்டு என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தலாம் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி இதுக்குன்னே ஒரு தனி சட்டம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு செட் ஆஃப் சட்டம் வச்சுருப்பாங்க அதுலேருந்து ஒரு மூணு சட்டத்தை மட்டும் இப்போதைக்கு தூக்கிட்டாங்க ஒய் அப்படின்னா இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டு அவாய்ட் இன்சால்வென்சி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆமேட் கோவிட் நைன்டீன் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் வரக்கூடிய அந்த இன்சால்வென்சி ஒரு க பஞ்சாயத்தாக மாறக்கூடாது ஒரு பிரச்சனையாக மாறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மூணு செக்ஷனை அப்படியே தூக்கிட்டாங்க வாட் இஸ் தி செக்ஷன் செவன் பி சிக்ஸ் செவன் ஐபிசி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கான ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை ரைட் ஆன்சர் போட்டுட்டு ஒரு டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளேஷன் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் இன்னொரு ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் படிச்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படியே விட்டுருக்கேன் ஸோ போட்டிருப்பீங்க நம்புறேன் எஸ் போட்டுட்டீங்களா எஸ் பார்த்தலாம் இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ டு இனிஷியேஷன் ஆஃப் கார்பரேட் இன்சால்வென்சி ப்ரொசீடிங்ஸ் பை த ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர் கண்டிப்பாக எதுவுமே புரியாது எனக்கு தெரியும் இது அந்த சைட்டாகவே ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோக்கு போய்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே இருக்குது யூபி கேபிட்டல் இது யார் கொண்டு வந்தாலும் யூபி தான் ஸோ இது சின்னதாக பார்த்துலாம் ஸோ எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோ இதோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் திஸ் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி ஏன் எழுத மாட்டேங்க இருந்தா ஓகே பேங்க்ரப்சி அப்படின்னு வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வென்சி அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ இப்போ நான் என் தம்பிக்கிட்ட வந்து கடன் வாங்க
அதான் இங்கே அடுத்தடுத்து கொடுத்துருக்கேன் பர்டைன்ஸ் டு இனிஷியேஷன் ஆஃப் கார்பரேட் இன்சால்வென்சி ப்ரொசீடிங்ஸ் பை அ ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர் ஏதாவது புரிஞ்சுதா இல்லை இல்லை ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்னா என்னன்னு தெரியணும் அதே போல் ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்னா என்னன்னு தெரியணும் இப்போ ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்னா என்ன அப்படின்னா பேங்க் சிம்பிளாக சொன்னால் பேங்க் அதாவது ஃபினான்ஷியலை நான் இன்னொருத்தனுக்காக கொடுக்குறேன் ஒரு பணத்தை ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டை இன்னொருத்தர் நான் லோனாகவோ இல்லை வேறு எது மூலிமாவோ நான் அவனு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னால் இப்போ என் தம்பி இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு பேங்க்கு என் தம்பி என்கிட்ட வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் ஒரு கூட்ஸை ப்ரொ நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைக்க போகிறேன் அந்த இண்டஸ்ட்ரி மூலிமா மக்களுக்கு இந்த இனிஷி இந்த மாதிரி கூட்ஸ்லாம் நான் செலு கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு அதுக்காக இப்போ ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வேணுமே கேட்டாங்கன்னா நான் தான் ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கரெக்ட் ஏன்னா நான் அவனுக்கு லோன் தர போகிறேன் அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்கிட்ட வாங்க காசை வாங்கிட்டு அது மூலிமா ஒரு கூட்ஸை தயாரிப்பான் ஒரு கூட்ஸை தயாரித்து மக்களுக்கு செயல் பண்ணுவான் அவன் தான் யார் ஆப்ரேஷ்னல் கிரெடிட்டர் ஓகே அந்த ரெண்டுக்கும் முக்கியமாக வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் லோன் கொடுக்கறத நானும் ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர் அந்த லோனை வாங்கிட்டு மக்களுக்கு கூட்ஸாக கொடுக்குறான் பாருங்கள் அவன் வந்து யாருன்னா ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர் இதான் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பஞ்சாயத்து ஆயிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ அவங்க வந்து லோன் வந்து திருப்பி கேட்டாலோ என்னால் கொடுக்க முடியாமல் போயிடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ பேங்க்கிட்டே காசு இல்லை யார்கிட்டையுமே காசு இல்லை அதே போல் அவங்கிட்டையும் நான் போய் டே கடன் வாங்கல திருப்பி காசை கொடு அப்படின்னு கேட்க முடியாது அவங்ககிட்டையும் இப்போ காசு இல்லை ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து காசு இல்லைன்னு சொல்லி யாரும் சட்டம் போட முடியாது போய்ட்டு நான் போய் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியாது அவன் எனக்கு காசு தரல அவனை பிடிச்ச உள்ளே போடுங்க அப்படின்லாம் போட முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெம்பரவரியாக இந்த சட்டத்தெல்லாம் இப்போதைக்கு பேன் பண்ணி அதாவது சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பஞ்சாயத்து ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் மூணாவது இருக்கு பாருங்கள் செக்ஷனல் டெஸ்ட் ஃபைலிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன் பை அண்ட் கார்பரேட் இதுவும் அதே சேம் தான் ஒரு கார்பரேட் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் பண்ண முடியாது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு சட்டத்தை வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க இப்போதைக்கு வேணாம் ஏன்னா யார்கிட்டையுமே காசு இல்லை ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அமைதியாக இருங்க யாரும் சட்டம் போடவே முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகேலா ஸோ உங்களுக்கு நல்லா இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டருக்கும் ஆப்ரேஷன் கிரெடிட்டருக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சுருக்கு இது வந்து முக்கியமாக எங்கே வரும் அப்படின்னா இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க் ரப்ஸில் தான் வரும் ஓகேலா இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரதத் ஜோஷி செட்ஸ் செவன் டென் இது என்ன மில்லி டன்னா மில்லியன் டன்னா ஓகே செவன் டென் மில்லியன் டன் கோல் ப்ரொடக்ஷன் டார்கெட் ஆஸ் கோல் இந்தியா லிமிடெட் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஃபினான்ஷியல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கான கோல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ மில்லியன் டன் இருக்கணும் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மில்லியன் டன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹீ செட்ஸ் ஒன் பில்லியன் டன் கோல் ப்ரொடக்ஷன் டார்கெட் பை விச் இயர் இப்போதைக்கு ஒன் மில்லியன் டன் ஓகேவா இப்போதைக்கு ஒன் மில்லியன் டன் ஓகேவா அடுத்த ஒரு டார்கெட் வைக்கிறாரு ஒன் பில்லியன் டன் ஒன் பில்லியன் டன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னு அது எந்த வருஷத்துக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ உங்களுக்கான ஒரு சஸ்பென்ஸ் கொஸ்டின் சஸ்பென்ஷன்ட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிரலாத் ஜோசைங்கிறவர் யார் ஓகே பிரலாத் ஜோசைங்கிறவர் வந்து யார் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் இவர் எந்த மினிஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவர் இவரோட மினிஸ்ட்ரி பேர் என்ன இவர் என்ன மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறத இப்போ உங்கள் சைடில் வர கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஆர்எல்ஸ் நார்மலாக ஆஃப்லைனில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ மறுபடி நேற்று சொன்னதுதான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணால் மட்டுமே அது மறக்காது ஞாபகத்தில் இருக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் பிரணா ஜோசை பார்த்து ஆ இவர் தெரியும் இந்த மினிஸ்டர்ன்னு பட் அவே ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ரிட்டனாக ஹேண்ட் ரிட்டனாக கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணி பண்ணும்போது நமக்கு எப்பவுமே மறக்காது ஸோ இது ஒரு ஒன் செகண்ட் ஆகுமா ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஆகுமா பட் அவன் பண்ணுற கமெண்ட்னால நமக்கு என்றைக்குமே மறக்காது அன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுமே அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க ஸோ அதுக்காக தான் கேட்குறேன் ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் அடுத்தபடியாக சிஎம் ஜெகன் லான்ச்சஸ் ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் ஸ்கீம்ஸ் டு கிவ் த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் தௌசண்ட் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்டர் த ஸ்கீம் Women self-help groups can avail how much loans per year? Okay, la? that's why uh,
இங்கே எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஓகே தமிழ்நாடு கொஞ்சம் ஆன்டிட்டி கண்ட்ராக எதற்கும் மன்னிச்சிருக்கேன் ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டேட்டா அனலிசிஸ் ஆப் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா கோவிட் நைன்டீன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை மாதிரி ஒன் இன்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க பேப்பர் எடுத்து எழுதி இல்லை உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட் இருந்தால் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசி நேரத்தில் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஓகே இது வந்து சம் சாட்டி டேஸஸ் ஆன் ஹெச்சிஎல் அண்ட் தமிழ்நாடு அடுத்தபடியாக கவர்மெண்ட் டிக்ளேர்ஸ் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் ஸ்டில் விச் மந்த் அப்படிம்பாங்க இது ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளாம் பேங்கர்ஸுங்கிறதுனால இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஐயா பேங்க் வேலை கிடச்சிச்சுன்னா போனாமா காலையில் பத்து மணிக்கு போனாமா நாலரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தோமா அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தோமா ஜாலியாக இருக்கலாம் அடுமை சத்தியமாக கிடையாது அப்படி வந்து கிடையவே கிடையாது பேங்கிங் செக்டாருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் செக்டார் இப்போ எப்படி டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க ஒரு சர்வீஸ் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஒரு சர்வீஸ் ரயில்வேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ஒரு சர்வீஸ் சிவேஜ் கிளீனர்ஸ் ஹைஜீன் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க ஒரு சர்வீஸ் அது போல் பேங்க்கும் ஒரு சர்வீஸ் செக்டார் தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நேரம் காலம் இந்த மாதிரி பேண்டமிக் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பேங்க்கில் யாராவது உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்பா அம்மா சொந்தக்காரங்க வேலை பார்த்தா இன்னும் வேலைக்கு போய்ட்டு இருப்பாங்களே ஸோ அது மாதிரி தான் அது என்னென்னா பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க எந்த மந்த் வரைக்கும்னா அக்டோபர் மந்த் வரைக்கும் சத்தியமாக இப்போ லீவ் கிடையாது சரி அப்போ நார்மலாக பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ் தான் என்னென்னு கேட்பீங்க அதை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் போஸ்டல் சர்வீஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் சர்வீஸ் வாட்ரு வேஸ்ட் டிஸ்போசல் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டு டெலிஃபோன் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் கேபிள் டிவி சானிடைசேஷன் இது எல்லாமே தான் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ்க்குள்ளே வரும் இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் வந்து பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இனிமேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சானிடரி ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு பப்ளிக் சர்வீசஸ் தான் ஸோ அது மாதிரி தான் பேங்க்கில் வேலை செஞ்சாலும் கொரோனா வந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் சரி ஹான்ட்டாக வந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் பேங்க்குக்கு போய் தான் ஆக வேண்டும் ஓகே பேங்க் வந்து பேங்க் கவர்மெண்ட் பேங்க் இல்லை பேங்க்குக்கு வேலை செய்கிறவங்க போய் தான் ஆக வேண்டும் ஓகே அடுத்தபடியாக விச் ஸ்டேட் பிகேம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் வித் சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் இன் ஹவுஸ் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் விர்ச்சுவல் கோர்ஸ் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா யாருனா உத்தரப்பிரதேஷ் தான் ஓகேங்களா இது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு ஒரு பொம்மை காட்டியிருப்பேன் என்னென்னா இப்போ வந்து சி டைம் ஹேஸ் சேஞ்ச்டு ஓகேங்களா டைம் வந்து உண்மையிலே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு படிக்கிறது கோர்ட்டு எல்லா விஷயங்களும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் மாறிடுச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது பட்சத்தில் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோர்ட்டு கூட ஓகேங்களா கோர்ட்டு கூட ஆன்லைனில் மாறிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ஏதாவது கேஸ் போட்டு நீங்கள் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கெலாம் போக தேவையில்லை இப்படி ஆன்லைனில் உங்களுக்கு இப்போ ஜட்மெண்ட் கொடுத்து முடிச்சிருவாங்க ஸோ நீங்கள் வேணால் நோட் பண்ணி பாருங்கள் இனி எல்லா ஃபீல்டுமே ஆன்லைனில் மாறிடுச்சு மாறப்போ ஆல்ரெடி மாறிட்டு இருக்கு டீச்சிங்கு எஜுகேஷனு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டே ஆன்லைனில் மாறிட்டு வருது ஏதாவது உடம்பு சொல்லுன்னா இப்போ ஒரு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டுருந்தாங்க வீட்டிலேருந்தே டாக்டர் கூட கான்ஃபரன்ஸில் பேசி டாக்டரை இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல லைட்டாக ஏதோ வீங்கி இருக்க மாதிரி இருக்குது எனக்கு தான் மருந்து கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ எல்லாமே ஆன்லைனில் மாறிட்டு வருது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சுச்சுவேஷன் ஹேஸ் சேஞ்ச் டைம் ஹேஸ் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி இப்போ கோர்ட்டு வந்துச்சு விச்சுவல் கோர்ட்ஸ் யாருனா உத்தரப்பிரதேஷ் தான் ஓகே அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் நியூஸ் அந்த லாஸ்ட் நியூஸ் ஆஃப் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் விச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் லான்ச்ட் நியூ மொபைல் அப்ளிகேஷன் கால் சம்பிரக் தீதி அப்படிம்பாங்க ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க நியூ மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலி நியூ மொபைல் அப்ளிகேஷன் கிடையாது ஆல்ரெடி இருந்தது பட் அதை ரெனவேட் பண்ணி இப்போ வந்திருக்கிறனால தான் நியூ இன்னோவேஷன் சொல்கிறாங்க என்ன நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் ஓகேலா உத்தரகாண்ட் தான் இப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ குழந்தைங்க எல்லாமே ஸ்கூலுக்கு போக முடியாமல் வீட்டில் தான் இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைனில் அனிமேஷன் மூலிமா கதைகள் அதாவது கதைகள் மீன்ஸ் நம்மளோட சிலபஸ் இல்லை அனிமேஷன் மூலிமா ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டாக அனிமேஷன் வச்சு நம்ம டெய்லி சிலபஸை கவர் பண்ண போகிறாங்க இனிமேல் யாருனா உத்தரகாண்ட் இவங்க இனிமேல் பண்ண போகிறாங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் இதை ஏன் நான் பழைய ஆப்னு சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த சம்பிரக் தீதிங்கிற ஆப் வந்து
ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி டுமாரோ சிலிஸ் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் வச்சுருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சைட்டாகவே இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்களும் வீட்டில் வச்சு படிச்சுக்கலாம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டெய்லி கரண்ட் பேஸ் பாருங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் நிறைய பேருக்கு இந்த நியூஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டு நீங்கள் கொடுக்குற அந்த வியூஸ் லைக்ஸ் இதெல்லாம் மட்டுமே தான் எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜிங் ஃபேக்டர் இன்னுமே நிறையா வேறு ஏதாவது பண்ணலாமா இன்னும் வேறு ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வரலாமா அவங்க இன்னும் புரிய வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாமாங்கிற அந்த என்கரேஜிங் ஃபேக்டரே நீங்கள் பண்ணுற அந்த கொடுக்குற அந்த சப்போர்ட்டு ஷேர் லைக் இதெல்லாம் தான் ஸோ ப்ளீஸ் டூ லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஓகேவா தேங்க் யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே சூப்பர் இனி வரக்கூடிய செஷன்ஸ்லாம் இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக இருக்குது ரீசனிங் குவான்ஸ் இங்கிலீஷ்னு பொறுத்து நம்ம டெய்லி இது ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது அது போக ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு மென்டி இருக்குது இந்த கரண்ட் அஃபீஸ்லேயே ஸோ ப்ளீஸ் டூ பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் கடாப வைஸ் யூ ஹாவ் அ